അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ആർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സോൾവ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ആണോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെട്രിക്സ് എ ഏതാണെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ മെട്രിക്സ് എ ബി എഴുതണം മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആണ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോയിഷൻ ഇവിടെ വണ്ണ് വൈഡ് ടു ആണ് ഇ സെഡിൻ്റെ മൈനസ് വൺ അതേപോലെ എക്സിൻ്റെ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വൈഡത് ഇ സെഡിൻ്റെത് ടു ഇവിടെ ടു മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇനി മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ത്രീ വൺ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എഴുതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ മെട്രിക്സ് എന്തായി മെട്രിക്സ് എ ബി ആയി ആണല്ലോ രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പോവാം ഇത് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ടു മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ വൺ ടു മൈനസ് വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ എ ബി മെട്രിക്സ് ആയി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഒരുമിച്ച് കണ്ടു പിടിക്കണം അതിനെ ഒരുമിച്ച് എക്കലോൺ ഫോമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി നോൺ സീറോ റോസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സീറോ ആക്കണം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ എലമെൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കണമെന്ന് വെച്ചാലും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് റോ നമുക്ക് വിടാം സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് റോയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്കലോം ഫോമിലേക്ക് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് അത് മാത്രം നമുക്ക് എന്താക്കി പോകാം സീറോ ആക്കി പോകാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീ റൈറ്റ് ദ മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അത് അതേപോലെ എഴുതി വൺ ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടുവിന് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ആർ വൺ എന്നുമായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തേ നിർവാഹമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യണം ആർ വണ്ണുമായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വണ്ണാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ ത്രീ ആയാലേ ഈ ത്രീ സീറോ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആർ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ആർ വൺ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഞാനിവിടെ വീണ്ടും എഴുതി ചെയ്യുന്നതിന് വരാം കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ അടിച്ച് ചെയ്യുക ആർ ടുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് വൺ വരും മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്താണ് ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്താ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ വരും പിന്നെ അടുത്ത ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ടു ആർ ടു മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കും മൈനസ് വൺ വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ആർ വൺ ആർ ആർ ടുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എടുക്കുക വൺ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര വരും മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് റോ സീറോ ആയി ഇനി തേർഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആക്കി നെക്സ്റ്റ് ഇതിട്ട് സീറോ ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ സ്ഥലത്ത് ടു ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ത്രീ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിട്ട് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു ടു മൈനസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആർ ത്രീ മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ
ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കായ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റും അതായത് തേർഡ് റോ ഇത് ഇനി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം സീറോ ആക്കി എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് എന്താക്കണം സീറോ ആക്കണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് സീറോ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ ആ രണ്ട് റോസ് അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് റോസ് എഴുതി വെക്കാൻ പോകും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഇത് വൺ ദിസ് ഈസ് ടു ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് സീറോ മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇനി ഇത് സീറോ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ആണ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് പരിപാടി നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് സീ ഇതുമായിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആർ ത്രീ ഈ ചേഞ്ചസ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും സെയിം സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു മൈനസ് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താലേ സീറോ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ ത്രീ മൈനസ് നമ്മളവിടെ എന്ത് എഴുതും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെവൻ പോവും വേണം ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുവാണ് അത് വേറെ ഒന്ന് ക്രോസ് വെരി ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സീറോയും സീറോയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സീറോ തന്നെ വരും അതെന്തായാലും സീറോ തന്നെ ആയിട്ടിട്ട് പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ് ഈ വാല്യൂസ് ആർ ത്രീ എന്ന സ്ഥലത്ത് മൈനസ് സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് സിക്സ് പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ ത്രീയുടെ സ്ഥലത്ത് ആർ ത്രീയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇതിന് നേരെ ആർ ത്രീയുടെ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് സെവൻ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് സെവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ അത് സീറോ തന്നെ വരും ഒന്ന് ക്രോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതിൽ ഇതേപോലെ രണ്ടും സെയിം അല്ല ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ത്രീ എ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊടുത്തു മൈനസ് എന്താണ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ അതായത് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ കൊടുക്കണം ആർ ത്രീ എ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിവിടെ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ആർ ത്രീ അല്ലല്ലോ സോറി ആർ ടു ആർ ടു ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് കൊടുക്കണം അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും സെവ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങ് വരുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ കൊടുത്തത് ഫൈവും ഫൈവും തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് ആണാണാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണോ വരുന്നത് 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 സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് തോന്നുന്നു അത് അതേ പടി ഇവിടെ ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈ എൻ്റെ പരിപാടി നോക്കി അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആർത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ആർ ടു ആർ ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റ് അതേ പടി കൊടുത്തു യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവേണ്ടത് എന്തുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അൺചേഞ്ചഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം മോളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഇത് ഓൾറെഡി സീറോ ആയിട്ടും ചെയ്യും മൈനസ് ത്രീയും സെവനുമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ
അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടെ സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടെ സീറോ ആണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ സെവനാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് എന്താകണം സീറോ ആക്കണം അതും കൂടെ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തില്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ സീറോ മൈനസ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻ ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ അവസാനത്തെ സാധനം ഇത് സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആയി ഇവിടെയും ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ വിട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതുവാണ് ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ് ടു ഇതിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആവുമല്ലോ ഇത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ആർ ഫോറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആർ ത്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആർ ആർ ഫോർ പ്ലസ് എന്താണ് ആ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് സീറോ ആക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സീറോ ആക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഫൈവിന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം ഇത് രണ്ടും സീറോ ആണ് ഇത് രണ്ടും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ചു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് സെവൻ ദിസ് ഈസ് ആർ ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ അത് സീറോ കിട്ടിയല്ലോ ഇതേ സാധനം ഇപ്പുറത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൈനസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ പ്ലസ് പിന്നെ എന്ത് വരും ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ സീറോ ടി കണ്ട ഇത് ഫുൾ നോൺ ഇതായി പോയില്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്പം ഈ ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഫുള്ള് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത്രയും എയിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു മറ്റേ അപ്പം റാങ്ക് ഓഫ് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോൺ സീറോ റോസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എത്രയാണ് ഇത് ഈ റോ ഫുള്ള് എന്തായി പോയി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി ഈ റോ ഫുള്ള് സീറോ ആയിപ്പോയി ബാക്കി നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ത്രീ അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എന്താണ് എ ബി നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കും നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് നോൺ സീറോ റോസാണ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എ ബിയുടെ കേസ് നോക്കി എ ബി മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കും ഇത് ഫുള്ള് സീറോ ആയിപ്പോയി വൺ ടു ത്രീ അറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഈക്വലായി കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ആണ് അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് എത്രയാണ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈ മൂന്ന് സാധനമല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സും വൈ ഇസഡും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ത്രീ ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ എത്ര ത്രീ
for finding unique solution ax equal to b form a nu parayunnathu nammal equilibrium form like convert cheyada saanam adhaayathu a nu parayunnathu ithrayillu 1 2 1 2 1 2 and then 1 എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ റോ എടുക്കുമ്പം സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇസെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇടുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഏത് സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് സീറോ ആയിപ്പോയി സീറോ ഇൻറ്റു വൈ സീറോ ആയിപ്പോയി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇസെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ 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 വെട്ടിപ്പോയി ഇസെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തൂടെ മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആവും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആവും മൈനസ് സെവൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ആയി ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് സെവൻ ഫോർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇത് രണ്ടും അടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൈയുടെ സ്ഥലത്ത് ഫോർ കൊടുക്കണം മൈനസ് ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഫോർ കൊടുക്കണം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പം മൈനസ് ഫോർ എന്നാവും ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ ഹെൻസ് ദ സൊല്യൂഷൻ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൈ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ദിസ് ഈസ് അവർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൈ ഇസഡ് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇസഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് വൺ വൈയുടെ സ്ഥലത്ത് ഫോർ ഇസൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഫോർ ദിസ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കില്ല തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ എന്